ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నేను డాక్టర్ ఝాన్సీ రాణి ఎండిఎస్ జేజే డెంటల్ క్లినిక్ పుష్ప హోటల్ రోడ్ విజయవాడ డాక్టర్ గారు ప్రతి మనిషిలో దంతాల ప్రాముఖ్యత ఏమిటి అవి ఎలా ఉపయోగపడతాయి ప్రతి మనిషికి దంతాలు అనేవి చాలా ముఖ్యమైన భాగం అండి మన హార్ట్ కిడ్నీస్ అలానూ మనకి దంతాలు కూడా అంతే వర్క్ చేస్తాయి మన బాడీకి మన హెల్త్కి మనం ఏది తిన్నా కానీ ఫస్ట్ మన నోట్లోనే సగం అరిగిపోతుంది అది సలైవాలో కా లాలాజలంలో ఉత్పత్తి అయ్యే కొన్ని ఎంజైమ్స్ ద్వారా మోస్ట్లీ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ మన నోట్లోనే మనం చూ చేసేటప్పుడే అది అరిగిపోయి తర్వాత స్టమక్లోకి వెళ్ళి మిగిలిన సగం డైజెషన్ జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే మన టీత్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ మన న్యూట్రిషన్ కానీ హెల్త్ వైజ్ మనం తీసుకునే డైట్ కానీ అవన్నీ మనం కంప్లీట్గా మనం టీత్తోనే మనం నమలడం జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే మన టీత్ మనం ఎంత శుభ్రంగా ఉంచుకుంటే మన హెల్త్ కూడా అంతే నీట్ కంప్లీట్గా హెల్త్ వైజ్గా ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు రాకుండా మనకి అవి చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి ఇంకా ఇంకా విషయం ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం పుట్టినప్పటి నుంచి మన నోట్లో దంతాలు అనేవి ఉండవండి చిన్నప్పుడు సిక్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్ నుండి మనకి దంతాలు అనేవి చిన్నపిల్లల్లో చూస్తూ ఉంటాము వాళ్ళకి త్రీ ఇయర్స్ వచ్చేసరికి కంప్లీట్గా టీత్ అనేవి కంప్లీట్గా వచ్చేస్తాయి వాళ్ళు ఆ టీత్తోనే సిక్స్ టు సెవెన్ ఇయర్స్ వరకు తినడం కానీ పాలు తాగడం కానీ ఏదైనా సరే ఆ పాల పళ్ళతోనే వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు సో సిక్స్ ఇయర్స్ తర్వాత అవి మెల్లమెల్లగా ఒక్కొక్కటి ఊడుకుంటూ వచ్చి పర్మనెంట్ టీత్ అనేవి కంప్లీట్గా ట్వెల్వ్ టు థర్టీన్ ఇయర్స్ వచ్చే వచ్చేసరికి ఆ పర్మనెంట్ టీత్ అనేవి ఎరెప్ట్ అవుతూ ఉంటాయి నోట్లో సో ఈ పర్మనెంట్ టీత్ వచ్చే వరకు ఈ మిల్క్ టీతే వాళ్ళకి యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఫుడ్ తినడానికి కానీ చిన్నప్పుడే మంచి డైట్ తీసుకోవడం అలవాటు అవుతూ ఉంటుంది అనమాట టీత్తో వాళ్ళు గట్టిగా కొరకడం కానీ ఏదైతే చేస్తారో అవన్నీ ఆ మిల్క్ టీత్ వల్లే హెల్ప్ అవుతూ ఉంటాయి వాళ్ళకి సో ఈ పర్మనెంట్ టీత్ వచ్చే టైంకి ఈ మిల్క్ టీత్ అన్నీ కంప్లీట్గా ఊడిపోయి పర్మనెంట్ టీత్ మనం ఎంత శుభ్రంగా ఉంచుకుంటే అవి మనకి అంత హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాయి ఫస్ట్ మనకి కింద టీత్ రావడం స్టార్ట్ అవుతుందండి మిల్క్ టీత్ అవనియండి పర్మనెంట్ టీత్ అవనియండి కింద మనం ఇవి ఇన్సిజర్స్ అంటారు ఫస్ట్ ఫ్రంట్ కనిపించే టీత్ ఇవి టీత్ వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట తర్వాత మోలార్స్ వస్తాయి తర్వాత కెనైన్స్ అని అంటారు అవి ఒక్కొక్కటి మెల్లిమెల్లిగా ఏజ్ని బట్టి వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట సో కంప్లీట్గా ఫిఫ్టీన్ టు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఫోర్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ వరకు సెకండ్ మోలార్స్ వరకు ఎరెప్ట్ అవుతాయండి డాక్టర్ గారు దంత సమస్యలను గుర్తించడం ఎలా దంత సమస్యలు గుర్తించడం అనేది ఫస్ట్ డాక్టర్ దగ్గర డెంటిస్ట్ దగ్గరికి వచ్చి చూపించుకోవాలండి ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి విజిట్ చేయాలి డెంటిస్ట్ని అంటే చాలామంది ఏం చేస్తారంటే బాగా నొప్పి వచ్చే వరకు వాళ్ళు భరించలేకపోతుంటే తప్ప డెంటిస్ట్ని కలవాలి అన్న ఆలోచన వాళ్ళ మైండ్లోకి రాదు సో ఎక్కువగా మన ఇండియాలోనే ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది అదే మనం వేరే దేశాల్లో చూస్తూ ఉంటే వాళ్ళు ఏంటంటే సిక్స్ మంత్స్కి ఒకసారి వాళ్ళకి ఎటువంటి సమస్యలు లేకపోయినప్పటికీ ఒకసారి కంపల్సరిగా వెళ్ళి విజిట్ చేస్తూ ఉంటారు సో వాళ్ళకి ఏమైనా స్టార్టింగ్ స్టేజెస్లో ఉన్నప్పుడే చూపించుకుంటారు కాబట్టి వెంటనే దాన్ని ప్రివెంటివ్ కేర్ అని అంటారండి అంటే అది మనకి కంప్లీట్గా మనకి బాగా ఇన్ఫెక్షన్ రాకముందే వాళ్ళు వెళ్ళి చూపించుకుంటారు కాబట్టి వెంటనే దానికి ట్రీట్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ చేసేసుకుంటారు కానీ మనకేంటంటే బాగా ముదిరిపోయే వరకు బాగా నొప్పి భరించలేకపోతుంటే తప్ప ఎవరు రారు దంత సమస్యలు చూపించుకోవడానికి సో అలా కాకుండా ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి ఎవరి దగ్గరికైనా డెంటిస్ట్ మీ దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ వాళ్ళ దగ్గర చూపించుకొని వాళ్ళ సలహా మేరకు ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ అయితే చేయించుకోవాల్సి ఉంటుందో అటువంటి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోగలిగితే మనం వెంటనే వాటిని నివారించుకోవచ్చు అంటే పిప్పి పళ్ళు రాకముందే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చు అనమాట వా డెంటిస్ట్కి తెలుస్తుంది ఈ పన్ను మీకు పుచ్చిపోయే ప్రమాదం ఉంది అని చెప్తారు సో వెంటనే వాటికి పిట్ అండ్ ఫిషర్ సీలెన్స్ అని అంటారండి వాటిని ఆ సిమెంట్ ఆ రెస్టరేషన్ కనుక చేయించుకుంటే ఆ పన్నుని మనం పాడైపోకముందే కాపాడుకోవచ్చు డాక్టర్ గారు దంత సమస్యలు ఎందుకు వస్తాయి దంత సమస్యలు అనేవి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం నోటిని శుభ్రంగా ఉంచుకోకపోవడం వల్ల మనం సరిగ్గా బ్రష్ చేసుకోకపోవడం వల్ల 
అంటే బ్రష్ చేస్తారండి అందరూ చేయరని అనట్లేదు కానీ బ్రష్లో టెక్నిక్స్ ఉంటాయండి బ్రషింగ్లో ఆ ఫుడ్ ఇరుక్కుపోయి ఆ ఇరుక్కుపోయిన ఫుడ్ దాని మీద బ్యాక్టీరియా పెరిగి ఇన్ఫెక్షన్ అనేది వస్తుంది సో దానివల్ల బాగా బ్రష్ రుద్దటం వల్ల కూడా పళ్ళు అరిగిపోయి ఆ పళ్ళ మధ్యలో ఫుడ్ అనేది ఇరుక్కుపోయి అది సామాన్యంగా మనం ఎంత బ్రష్ చేసినా కానీ ఆ ఫుడ్ అనేది బయటికి తీసుకురాలేమండి సో ఇలాంటి సమస్యల వల్ల మనకి బాగా నొప్పి రావడం భరించలేకపోయినంత నొప్పి రావడం సో ఇలాంటి సమస్యలు వల్ల మనకి పళ్ళు పుచ్చిపోయే ప్రమాదం ఉంటుందండి డాక్టర్ గారు పిప్పి పళ్ళు అంటే ఏంటి అవి ఎందుకు వస్తాయి వాటి నివారణ మార్గాలేంటి పిప్పి పళ్ళు అనేవి మనం సరిగ్గా జాగ్రత్త తీసుకోకపోవడం వల్ల వస్తాయండి ఎక్కువగా చాలామంది స్వీట్స్ అని ఇంకా పిజ్జాస్ అని బర్గర్స్ అని ఇప్పుడు ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ ఎక్కువైపోయినాయి దానిలో షుగర్ కంటెంట్ కూడా పెరిగిపోతుంది సో ఇలా స్వీట్స్ చాక్లెట్స్ ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లల్లో చూసుకుంటే ఏంటంటే వాళ్ళు చాక్లెట్లు బిస్కెట్లు ఎక్కువ తినేసి వాళ్ళు నోరు సరిగ్గా శుభ్రం చేసుకో చేసుకోలేరు వాళ్ళు సో మనం పేరెంట్స్ వాళ్ళకి చెప్పాలండి ఇలాగ శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి చాక్లెట్స్ తక్కువ తినాలి వెంటనే ఏమి తిన్నా కానీ వెంటనే పుక్కిలించ పుక్కిలించుకోవడం నోరుని శుభ్రంగా ఉంచుకోకపోవడం వల్ల పిప్పి పళ్ళు వస్తాయండి ఈ పిప్పి పళ్ళు అనేవి ముఖ్యంగా మనం పై వరకు ఉంటే ఇనామెల్ వరకు ఉంటే దాన్ని వెంటనే ఫిల్లింగ్ చేసుకొని తగ్గించుకోవచ్చండి దాన్ని ఆపేసేయచ్చు అంతవరకు కింద నర్వ్స్ వరకు వెళ్లకుండా వెంటనే ఫిల్లింగ్ చేసుకొని ఆపేసుకోవచ్చు లేదు నర్వ్స్ వరకు వెళ్ళిపోయింది బాగా నొప్పిగా ఉంది కొంతమందికి బుగ్గలన్నీ వాసిపోతాయండి బాగా నొప్పి పుట్టి సో అలాంటి వాటికి ఏం చేస్తారంటే రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాలి పిల్లల్లో అయితే పల్పెక్టమీ అంటారండి అంటే ఆ నర్వ్స్ మొత్తం తీసేసి లోపల రూట్ లోపల వరకు ఫిల్లింగ్ చేసి పైన కాంపోజిట్ తోటి ఫిల్లింగ్ చేస్తారండి అలానే పెద్దవాళ్ళకు వచ్చేసరికి కూడా రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్లో ఇదివరకు అంటే త్రీ టు ఫోర్ సిట్టింగ్స్ ఫైవ్ సిట్టింగ్స్ వరకు పట్టేవండి కానీ ఇప్పుడు మనకి అందుబాటులో చాలా అడ్వాన్స్డ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వచ్చినాయండి రాటరీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అని అంటారు ఇంకా వాటి ద్వారా ఏంటంటే మనం వెంటనే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టు వన్ అవర్ లోపే సింగిల్ సిట్టింగ్లోనే రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ అనేది మనం చేయగలం సో వెంటనే నొప్పి కూడా పేషెంట్కి తెలియకుండా చేసే పరికరాలు వచ్చినాయండి ఈ కాలంలో సో వాటి ద్వారా మనం రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ అనేది చేసుకోవచ్చు డాక్టర్ గారు జ్ఞాన దంతాలు అంటే ఏమిటి వాటి వలన ప్రయోజనం ఏంటి వాటి వలన ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలుగుతాయి జ్ఞాన దంతాలు అనేది సుమారుగా పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఇరవై ఒక సంవత్సరాల వరకు వస్తూ ఉంటాయండి ఇప్పుడు ఇటీవల కాలంలో చాలా మందికి జ్ఞాన దంతాలు అనేవి రావట్లేదు అంటే మోస్ట్లీ అవి ఫామ్ డెవలప్ అవ్వట్లా జాలోనే ఒకవేళ డెవలప్ అయినప్పటికీ అవి బయటికి రావడానికి ప్లేస్ ఉండట్లా జాలో సో అవి ఏంటంటే వంకరగా రావడం లేకపోతే అవి అడ్డంగా రావడం నిలువుగా వచ్చినప్పటికీ ఆ జాలో ప్లేస్ లేక సగం వచ్చి సగం లోపల ఉండిపోవడం వల్ల మనం తినే ఫుడ్ అనేది వాటి లోపలికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ బాగా స్వెల్లింగ్ రావడం అక్కడ బాగా ఇరిటేషన్ అవ్వడం వాయడం బుగ్గంతా వాసిపోయి ఆ నెప్ ఆ నొప్పి బాగా మెడకి పైన తల వరకు కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయండి చాలా వరకు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో వాటిని ఇంపాక్షన్ అని అంటారండి ఆ సర్జరీ ద్వారా బోన్ కట్ చేసి దాని చుట్టూతో ఉన్న ఎముక ఏదైతే ఉంటుందో అది కట్ చేసేసి ఆ జ్ఞాన దంతం అనేది బయటకు తీసేయచ్చండి సో ఇది చేయించుకోకపోతే ఏంటంటే వాటి వల్ల చాలా తీవ్రమైన నొప్పి భరించలేకపోవడం ఇంకా బాగా వాయడం దాని చుట్టూత సిస్ట్లని అంటారండి సిస్ట్ కూడా ఫామ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అంటే బాగా పసు పట్టడం చీము పట్టి కారడం దానివల్ల బాగా నొప్పి రావడం ఇంకా పక్క పళ్ళు కూడా డ్యామేజ్ అయ్యే ప్రాబ్లం ఉందండి ఇది అడ్డంగా ఉండడం వల్ల ఏం జరిగిద్దంటే పక్క పన్నుని తోసేస్తూ ఉంటుందండి సో దానివల్ల పక్క పన్ను రూట్ ఉంటుందండి కుదుళ్ళు అంటారు ఎముక లోపల ఉంటాయి ఆ కుదుళ్ళు కూడా అరిగిపోయి పక్క పన్ను కూడా కదిలిపోయి ఊడిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ జరగక ముందే మనం ఈ జ్ఞానదంతం వల్ల ఫస్ట్ పెయిన్ వస్తుందండి ఆ పెయిన్ వచ్చినప్పుడే మనం వెంటనే డెంటిస్ట్ని గనక కలిస్తే వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ చెప్తారండి ఏదైతే చేయించుకోమంటారో అది ఆలస్యం చేయకుండా చేయించుకుంటే ఆ పక్కన పన్నును కూడా మనం కాపాడుకోగలమండి డాక్టర్ గారు చిగుళ్ళ వ్యాధి ఎందుకు వస్తుంది రాకుండా ఉండాలంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలి చిగుళ్ళ వ్యాధి అనేది బాగా ఫుడ్ ఇరుక్కుపోయి గమ్స్లోకి వెళ్ళిపోయిద్దండి చిగుళ్ళలోకి అది దాన్ని ప్లాక్ అని అంటారు అది తర్వాత కొంతకాలానికి బాగా హార్డ్గా అయిపోతుంది 
అయిపోయి లోపల ఈ చిగుళ్ళ లోపలికి కూడా వెళ్ళిపోయి క్యాలిక్యులస్ లాగా ఫామ్ అయిపోతుంది అది మామూలుగా బ్రషింగ్ చేసుకునే బ్రషింగ్ ద్వారా అది దాన్ని రిమూవ్ చేసుకోలేరండి ఎవరు సో ది ఏం చేయాలంటే మీ గమ్స్ అన్నీ బాగా స్వెల్ అయిపోయి రెడ్గా అయిపోయి కొంతమందికి బ్రష్ చేసేటప్పుడు బ్లడ్ కూడా వస్తూ ఉంటుంది నొప్పి బాగా వస్తూ ఉంటుంది ఆ నొప్పి తగ్గించుకోవాలి అని అంటే వచ్చి వెంటనే స్కేలింగ్ అని అంటారండి ఆ పళ్ళుని క్లీన్ చేయించుకోవడం స్కేలింగ్ చేయించుకుంటే అది ఇంకా ముదరకుండా చూసుకోవచ్చు దీన్ని జింజువైటీస్ అని అంటారండి ఇది కనుక బాగా బోన్ వరకు ఈ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది బోన్ వరకు వెళ్ళిపోతే ఆ బోన్ కూడా ఆ పన్ను చుట్టూతా ఉన్న ఎముక కూడా అరిగిపోయి ఆ పన్ను అనేది కదిలిపోయి ఊడిపోయే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయండి ఇవి ఎక్కువగా థర్టీ టు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ వరకు ఉంటాయి వస్తుందండి ఈ చిగుళ్ళ వ్యాధి అనేది దీన్ని మనం ఒకవేళ వచ్చి వచ్చేస్తే కనుక ముదిరిపోతే కనుక దానికి ఫ్లాప్ సర్జరీ అని అంటారండి ఆ ఫ్లాప్ సర్జరీ కనుక మనం చేయించుకుంటే దానికి సిట్టింగ్స్ ఉంటాయండి ఫోర్ టు త్రీ టు ఫోర్ సిట్టింగ్స్ అలా పడుతుంది మన ఇన్ఫెక్షన్ ఎంత ఉందో దాన్ని బట్టి ఒక్కొక్కసారి బోన్ గ్రాఫ్ట్స్ కూడా పెట్టించుకోవాల్సి వస్తుంది బోన్ ఏదైతే అరిగిపోయిందో అది మళ్ళీ మనకి రీజనరేట్ అవ్వదండి చాలామందికి ఎక్కువగా ఏజ్ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకి ఆ బోన్ డిఫెక్ట్స్ అనేవి మనం క్లియర్ చేసుకోవాలి అంటే కనుక బోన్ గ్రాఫ్ట్స్ ఉంటాయి ఆ బోన్ చుట్టూత అరిగిపోయిన బోన్ మీద మనం ఆ గ్రాఫ్ట్స్ పెడితే టూ టు త్రీ మంత్స్ లోపు మళ్ళీ బోన్ని రీజనరేట్ చేసుకొని ఆ కదిలే పళ్ళు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మళ్ళీ మనం ఫర్మ్గా చేసుకోవచ్చు అండి కదలకుండా గట్టిగా మనం ఫ్లాప్ సర్జరీ ద్వారా చేసుకోవచ్చు డాక్టర్ గారు ఎత్తు పళ్ళు వంకర పళ్ళు ఎందుకు వస్తాయి రాకుండా జాగ్రత్త పడవచ్చా ఎత్తు పళ్ళు అనేవి చిన్నప్పటి నుంచే వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయండి మనం కొంతమంది పిల్లలకి పాల పళ్ళను చూస్తేనే వీళ్ళకి ముందు దవడ పై దవడ ఎత్తుగా ఉంది అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది అదేంటంటే దానికి చాలా కారణాలు ఉంటాయండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జెనెటికల్గా అండి వాళ్ళ పేరెంట్స్కి కానీ వాళ్ళ ఫోర్ ఫాదర్స్ అంటే వాళ్ళ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అమ్మమ్మ తాతయ్యలకు కానీ నానమ్మ తాతయ్యలకు కానీ ఎవరికైతే ఉంటుందో వాళ్ళ వారసత్వంగా ఇవి వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి సో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ అండి అంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు ఎక్కువగా బాటిల్ ఫీడింగ్ చేస్తున్నారండి అంటే పాల సీసాలతో పాలు తాగే అలవాటు చేస్తున్నారు అది ఎంతవరకు తగ్గిస్తే అంత మంచిదండి ఎందుకంటే ఆ బాటిల్ ఫీడింగ్ ద్వారా వాళ్ళు తాగే విధానం మారిపోయిద్దండి పాలు తాగే విధానం సో అది మా అది బాటిల్ ఫీడింగ్ తగ్గించి తగ్గించడం వల్ల ఈ ఎత్తు పళ్ళు కూడా రాకుండా చూసుకోవచ్చు ఈ బాటిల్ ఫీడింగ్ వల్ల చేతులు నోట్లో పెట్టుకుని చీక్కునే అలవాటు కూడా ఎక్కువైపోతుంది నోట్లో పెట్టుకుని చీక్కోవడం వల్ల ఈ ముం ఈ పై దవడ అనేది ముందుకు వచ్చేసి కింద దవడ అనేది వెనక్కి వెళ్ళిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి చిన్నపిల్లలకి సో మనం చిన్న వయసు నుండే వాటిని నియంత్రించుకుంటూ రావాలి ఈ గోళ్ళు కొరకడం అలాంటివన్నీ తగ్గించేయాలండి పిల్లల్ని ఎప్పుడైతే మనం ఇలా అలవాటు చేసుకుంటున్నారు అని మనం ఎప్పుడైతే చూసామో వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు వెంటనే దాన్ని నివారించే ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉండాలి ఇంకా కొంతమందికి నోస్లో ఎడినోయిడ్స్ అని ఉంటాయండి వా వాటి వల్ల అవి ఉండటం వల్ల ఏంటంటే ముక్కుతో గాలి పీల్చుకోలేరు సరిగ్గా ఇప్పుడు జలుబు చేసినప్పుడు కానీ దగ్గు వచ్చినప్పుడు కానీ ముక్కుతో గాలి పీల్చుకోలేరు అదేంటంటే క్రమంగా నోటితో గాలి పీల్చుకునే అలవాటుగా మారిపోతూ ఉంటుంది పిల్లలకి సో అలాంటి అలవాట్లు వెంటనే చూసినప్పుడు ఈఎన్టీ డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకుని వెళ్ళి ఆ ఎడినోయిడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి సర్జికల్గా రిమూవ్ చేయించుకొని మౌత్ బ్రీతింగ్ తగ్గించే అప్లయన్సెస్ ఉంటాయండి ఆ అప్లయన్సెస్ వాడుకుంటూ మనం దాన్ని క్రమక్రమంగా తగ్గించుకుంటూ ఉండాలి సో దానివల్ల ఎత్తు పళ్ళు రావడం కొంతవరకు మనం తగ్గించగలమండి డాక్టర్ గారు ఒకవేళ వంకర పళ్ళు ఎత్తు పళ్ళు వస్తే వాటిని సరిచేసుకునేందుకు ఎలాంటి వైద్యం అందుబాటులో ఉంటుంది ఒకవేళ ఎత్తు పళ్ళు వంకర పళ్ళు కనుక వస్తే వాటిని సరిచేసుకోవడానికి చాలా విధానాలు ఉన్నాయండి 
ఇదివరకు అయితే మెటల్ బ్రేసెస్ పెట్టేవాళ్ళు సో మా ఇది ట్రీట్మెంట్ అనేది చాలా లాంగ్ టైం అండి వన్ ఇయర్ టు టూ ఇయర్స్ వరకు పట్టచ్చు అంటే కొంతమందికి ఒక పన్ను ముందుకి ఒక పన్ను వెనక్కి అలా వంకర టింకర్గా వచ్చే వస్తాయి ఇంకా ఈ ముం పై దవడ అనేది ముందుకి వెన కింద దవడ వెనక్కి లేకపోతే రివర్స్లో అండి కింద దవడ ముందుకి పై దవడ వెనక్కి వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి ఇంకా కొంతమందికి ఈ క్లెఫ్ట్ లిప్ ప్యాలెట్ అని అంటారండి ఈ ఈ లిప్ అనేది హాఫ్గా కట్ అయిపోయి సగం అటు సగం ఇటు విడివిడిగా ఉండటం ఈ పైన ప్యాలెట్ అంటారండి అంగిలి ఆ అంగిలి కూడా కట్ అది అదేంటంటే వాళ్ళు వాళ్ళ అమ్మ కడుపులో ఉన్నప్పుడే ఈ ఇలాంటి డిఫెక్ట్స్ అన్నీ వస్తాయండి సో ఇలాంటి వాళ్ళకి కూడా ఈ టీత్ అనేవి సరిగ్గా క్రమంగా రావు వరుసలో రావు అలాంటి వాళ్ళకి కూడా మనం ట్రీట్మెంట్ చేసుకొని ఆ పల్ల వరుస అనేది సరి చేసుకోగల గలిగే చాలా ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి ఇప్పుడు మనకి ఇందులో చూసుకుంటే కనుక పైన ఇటు సైడ్ అన్ని మెటల్ బ్రేసెస్ ఉన్నాయండి ఇవి స్టీల్వి ఇది దీంతో మనం తగ్గించుకోవచ్చు చాలామంది వీటికి ఇష్టపడరండి ఎందుకంటే బయట వాళ్ళకి నవ్వినప్పుడు మాట్లాడినప్పుడు కనిపిస్తుంది ఇంకా వాళ్ళు సైకలాజికల్గా చాలా ఫీల్ అవుతారండి నేను ఇలా ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటున్నా పక్కన పిల్లలు కూడా బాగా ఏడిపిస్తూ ఉంటారు సో అలాంటి ఇబ్బందులు ఉన్న వారికి ఇవి సిరామిక్ బ్రేసెస్ అండి ఇవి పంటి రంగులో ఉంటాయి ఈ బ్రేసెస్ కనుక పెట్టించుకుంటే మనకి కొంత దూరం వరకు కనిపించవండి ఎవరికి సో ఇలా కాకుండా ఇంకా అడ్వాన్స్డ్గా వచ్చిందండి ఎలైనర్స్ అని అంటారు అవి ఏంటంటే అసలు మనం ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటున్నామా లేదా అని కూడా అస్సలు మనం చెప్పేంత వరకు బయటకి ఎవరికి తెలియదండి అవి మనం చేయించుకోవచ్చు దానికి కూడా వన్ టు టూ ఇయర్స్ టైం పడుతుంది అవి చేయించుకుంటే ఏంటంటే నేను ఇలా ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటున్నాను అని ఎవరికి తెలియదండి అసలు ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా వచ్చిన పల్ల వరసని సరి చేసుకోవడానికి లేటెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఇన్విజిలిన్ ఎలైనర్స్ అని అంటారండి డాక్టర్ గారు రూట్ కెనాల్ అంటే ఏంటి అవి ఎందుకు ఎప్పుడు చేయాల్సి ఉంటుంది రూట్ కెనాల్ అంటే పిప్పి పళ్ళు వచ్చి బాగా నరం వరకు ఆ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది వెళ్ళిపోయి కొంతమందికి యాబ్సెస్ కూడా ఫామ్ అయిద్దండి బోన్లో అది రిమూవ్ చేసుకోవడానికి చేసే ట్రీట్మెంట్ అండి రూట్ కెనాల్ అంటే మామూలుగా స్టార్టింగ్ పన్ను పుచ్చిపోయినప్పుడు మనం సిమెంట్ తోటి ఫిల్లింగ్ చేసుకొని దాన్ని నివారించుకోవచ్చు కానీ ఒక్కొక్కసారి కొంతమంది నొప్పి లేదులే నొప్పి వచ్చినప్పుడు వెళ్దాము డెంటిస్ట్ దగ్గరికి అని అలా కాలం నెట్టేస్తూ ఉంటారండి అలా కాకుండా వెంటనే మీరు చూసుకున్నప్పుడే వస్తే సిమెంట్తో సరి చేసేయచ్చు లేదు అనుకుంటే దాన్ని రూట్ కెనాల్ చేసుకొని దాని లోపల రూట్ లోపల వరకు ఫైల్స్ అనే పరికరాలు ఉంటాయండి వాటి ద్వారా మనం లోపలి వరకు ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్ని బయటికి తీసేసి క్లీన్ చేసి చేసుకొని దాని లోపలి వరకు మనం ఫిల్లింగ్ అనేది చేసుకుంటే అది రూట్ కెనాల్ తోటి మనం తగ్గించుకోవచ్చండి పెయిన్ అనేది తగ్గుతుంది యాబ్సెస్ ఫామ్ అయినా అంటే చీము పట్టేసిద్దండి ఆ లోపల బోన్లోకి అది కూడా మొత్తం మనం క్లీన్ చేసుకుని ఈ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా మనం ఆ పన్నుని కాపాడుకోవచ్చండి ఇదివరకు కాలంలో ఏంటంటే ఇలా పన్ను నొప్పి వస్తుంది వాచిపోయింది అని అంటే వెంటనే పళ్ళు తీపించేసుకునే వాళ్ళండి ఇప్పుడు అలా కాదు ఇప్పుడు అలా పన్ను తీపించుకోకుండా మన న్యాచురల్ టూత్ని మనం కాపాడుకునే ఈ ట్రీట్మెంట్ అండి రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ అంటే డాక్టర్ గారు ఇంప్లాంట్స్ అంటే ఏమిటి అవి ఏ సమయంలో అవసరం అవి ఎవరికైనా సరిపడతాయా ఇంప్లాంట్స్ అంటే ఇప్పుడు మిస్సింగ్ టూత్ ఉంటాయండి పన్ను ఊడిపోయిన వాళ్ళకి ఏ ఏజ్ గ్రూప్ అయినా అంటే ఇప్పుడు పర్మనెంట్ టీత్ వచ్చేసిన తర్వాత మోస్ట్లీ ట్వంటీ ఇయర్స్కి పర్మనెంట్ టీత్ అన్నీ ఎరెప్ట్ అయిపోతాయండి ట్వంటీ ఇయర్స్ నుండి ఎయిటీ ఎయిటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు వాళ్ళ వరకు కూడా ఇంప్లాంట్స్ అనేవి వేయించుకోవచ్చు ఇంప్లాంట్స్ అంటే బోన్ లోపలికి ఒక స్క్రూ లాంటిది పంపిస్తామండి టైటానియం స్క్రూ అదేంటంటే మనకి బోన్ ఫ్రెండ్లీ అండి దానివల్ల ఎటువంటి ఎలర్జిక్ రియాక్షన్స్ కానీ అలాగా ఎటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ రాకుండా ఉండే మెటీరియల్ అండి అది సో అదేంటంటే బోన్ అంతా దాని చుట్టూతో ఫామ్ అయిపోయి దాన్ని ఫర్మ్గా చేస్తుంది ఆ ఇంప్లాంట్ పెట్టిన ఒక టూ త్రీ మంత్స్ తర్వాత మనం పర్మనెంట్ టూత్ అనేది దానిపైన పెడతాము ఇదేంటంటే కంప్లీట్గా ఒక సింగిల్ టూత్ మిస్సింగ్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు మల్టిపుల్ టూత్ రెండు మూడు నాలుగు లేదా కంప్లీట్గా ఇప్పుడు ముసలి వాళ్ళకి అన్ని టీత్ ఊడిపోతాయండి 
అండి కదిలిపోయి అలాంటి వాళ్ళకి కూడా పైన కింద పైన ఒక సిక్స్ టు ఎయిట్ కింద ఒక సిక్స్ టు ఎయిట్ ఇంప్లాంట్స్ పెట్టి దానిపైన బా న్యాచురల్గా కనిపించేటట్టు ఇదివరకు పళ్ళ సెట్ ఉండేదండి పళ్ళు సెట్ పెట్టుకొని తీసుకొని అది కొంతకాలంకి మన బోన్ అనేది అరిగిపోతుంది అరిగిపోయినప్పుడు అది ఊగిపోయి లూజ్ అయిపోయే ప్రాబ్లం ఉండేది కానీ ఇప్పుడు ఈ ఇంప్లాంట్స్ ద్వారా ఏంటంటే ఈ ముసలి వాళ్ళకి ఇంప్లాంట్స్ పెట్టిన తర్వాత అది బోన్ అరిగినప్పటికీ కూడా ఈ పళ్ళ సెట్ అనేది కదలకుండా టైట్గా ఉంటుందండి సో ఎలాంటి ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకైనా సరే ఇంప్లాంట్స్ అనేవి సెట్ అవుతాయండి డాక్టర్ గారు దంత సమస్యల ప్రభావం ఆరోగ్యంపై ఎలా చూపుతుంది దంత సమస్యల వల్ల చాలా ఆరోగ్య ప్రభావాలు ఉంటాయండి ఆరోగ్యం మీద సమస్యలు వస్తాయి ఇప్పుడు పళ్ళు లేకపోతే కనుక మనం నవలడానికి ఏమీ ఉండవండి నోట్లో సో మనం నవలకుండా అలానే మింగేస్తాం కాబట్టి డైజెషన్ సరిగ్గా జరగదు డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి గ్యాస్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తర్వాత మనం పళ్ళు సరిగ్గా శుభ్రంగా ఉంచుకోకపోతే ఆ బ్యాక్టీరియా అనేది ఇప్పుడు ఇన్ పిప్పి పళ్ళు ఉంటాయండి అవి బాగా నర్వ్స్ వరకు వెళ్ళిపోతుంది ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఆ నర్వ్స్లో నుంచి బ్యాక్టీరియా అనేది బ్యాక్టీరియా అంటారండి అంటే బ్లడ్లో బ్యాక్టీరియా ట్రావెల్ చేసుకుంటా ఆ హార్ట్లోకి వెళ్ళిపోయి ఎక్కువగా ఎండోకార్డైటిస్ వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఈ దంత సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళకి వస్తాయండి సో ఇవి రాకుండా ముందే మనం నీట్గా బ్రషింగ్ చేసుకోవడం పిప్పి పళ్ళు వచ్చిన వెంటనే వాటికి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవడం రూట్ కెనాల్ చేయించుకోవడం వంటివి చేస్తే కనుక ఎటువంటి సమస్యలు ఆరోగ్య రీత్యా ఎటువంటి సమస్యలు రాకుండా మనం జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చు డాక్టర్ గారు గర్భిణీ స్త్రీలపై దంత ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమిటి గర్భిణీ స్త్రీలలో చూసుకుంటే అండి ఎక్కువగా హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ ఉంటాయండి అంటే ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్ట్రాన్ అని అంటారు ఆ హార్మోన్స్ స సమతుల్యంగా సరిగ్గా ఉత్పత్తి కాకపోవడం వల్ల ఈ ఈ గమ్స్ అనేవి స్వెల్ అవ్వడం ఆ స్వెల్ అయిన చోట పన్ను అనేది లూజ్గా అవ్వడం యాబ్సెస్ రావడం ప్రెగ్నెన్సీ యాబ్సెస్ అని అంటారండి ఆ యాబ్సెస్ రావడం వల్ల ఎక్కువగా చీము పట్టడం అలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉండాలంటే నీట్గా బ్రష్ చేసుకోవడం మార్నింగ్ నైట్ ట్వైస్ డైలీ చేసుకోవడం మౌత్ వాషెస్ యూజ్ చేయడం ఇలా ఫుడ్ అనేది ఇరుక్కుపోకుండా చూసుకోవడం డైట్ జాగ్రత్తగా తీసుకోవడం వల్ల ఇలాంటి సమస్యలని మనం నివారించుకోవచ్చు అండి డాక్టర్ గారు షుగర్ వ్యాధి గ్రస్తులకు దంతాల వలన సమస్యలు ఉంటాయా షుగర్ వ్యాధి గ్రస్తుల్లో చూసుకుంటే అండి వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఇమ్యూనిటీ అనేది తగ్గుతుందండి అంటే ఇప్పుడు వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ అనేవి తగ్గిపోతూ ఉంటాయి సో వాళ్ళు ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంటే దంతాలని అంత బాగా కాపాడుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఏదైనా చిన్న దెబ్బ తగిలినా కానీ వాళ్ళకి హీలింగ్ టైం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుందండి మామూలుగా మనకి త్రీ టు ఫోర్ డేస్లో తగ్గిపోయేది వాళ్ళకి వన్ వీక్ టు టూ వీక్స్ వరకు పట్టే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో షుగర్ పేషెంట్స్కి ఎక్కువగా నీట్గా బ్రష్ చేసుకోవడం పళ్ళ మధ్యలో ఫుడ్ అనేది ఇరుక్కోకుండా చూసుకోవడం ఇంకా వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆ గమ్స్ అన్ని స్వెల్ అయిపోయి కొంచెం ఏదన్నా ఫుడ్ లోపలికి వెళ్ళినా వెంటనే స్వెల్లింగ్ వచ్చేసి ఆ పన్ను అనేది ఊగిపోతూ ఉంటుంది ఈ పెరియోడాంటైటిస్ అనే ప్రాబ్లం వస్తూ ఉంటుందండి అంటే చిగుళ్ళ వ్యాధి ఎక్కువగా షుగర్ పేషెంట్స్లోనే మనం చూస్తూ ఉంటాము బోన్ వరకు ఇన్ఫెక్షన్ వెళ్ళిపోయి ఆ బోన్ అంతా అరిగిపోయి పళ్ళు అనేవి లూజ్ అయిపోయి ఊడిపోతూ ఉంటాయి పిప్పి పళ్ళు రాకముందే పళ్ళు అనేవి బాగా పాడైపోతూ ఉంటాయండి సో షుగర్ వ్యాధి ఉన్నవాళ్ళు జాగ్రత్తగా మౌత్ వాషెస్ అవి వాడుకుంటా వాటిని ఎంత కేరింగ్ గా చూసుకుంటే అంత మంచిదండి డాక్టర్ గారు పొగ మద్యం సేవించిన వారిలో దంత సమస్యల ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది ఈ పొగ త్రాగడం అనేది చాలా ప్రమాదకరమైన అలవాటు అండి ఇది దానివల్ల చాలా మందికి క్యాన్సర్ బారిన కూడా పడే అవకాశం ఉంటుంది అలానే ఇలా ఆల్కహాల్ సేవించే వాళ్ళకి కూడా పళ్ళు అనేవి బాగా వీక్గా అయిపోవడం దాని చుట్టూ త గార ఎక్కువ పట్టడం ఎంత క్లీన్ చేసినా అది క్లీన్ అవ్వవండి అలాంటి వాళ్ళలో ఇలా స్మోకింగ్ చేసే వాళ్ళకు కూడా ఎక్కువగా పళ్ళ మీద గార పట్టేసి స్టెయిన్స్ రావడం అది బోన్ వరకు ఎక్కువగా పళ్ళు అనేవి అరిగిపోయి పుచ్చిపోవండి పళ్ళు అనేవి దాన్ని చుట్టూ గార పట్టేసి ఆ పళ్ళు అనేవి వీక్గా అయిపోతాయండి అరిగిపోతూ ఉంటాయి పళ్ళు ఆ బోన్ అనేది 
బాగా వీక్ అయిపోతుంది స్మోకింగ్ చేసే వాళ్ళకి ఎక్కువగా పాకెట్స్ అని అంటామండి అంటే బోన్ అరిగిపోయి పన్ను చుట్టూతో బాగా లోపలి వరకు పాకెట్స్ లాంటివి ఫామ్ అయిపోయి అందులోపలికి ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువైపోవడం ఇంకా ఇంకా ఎక్కువగా కొంతమంది ఇదివరకు ఇప్పుడు కూడా చూస్తూ ఉంటామండి టుబాకో అనేది నములుతూ ఉంటారు పక్కన బుగ్గల్లో పెట్టేసుకొని వాళ్ళకి బాగా హ్యాపీగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోతారు దానికి ఎడిక్ట్ అయిపోతారు డాక్టర్ గారు చివరిగా దంత రక్షణపై యాక్ట్ ప్రేక్షకులకు మీరిచ్చే సందేశం ఏమిటి దంతాలు అనేవి మన బాడీలో చాలా ముఖ్యమైన భాగం అండి వీటిని మనం డైలీ ట్వైస్ మార్నింగ్ అండ్ నైట్ సాఫ్ట్ బ్రిజిల్స్ బ్రష్ తోటి మనం క్లీన్ చేసుకోవాలి బ్రషింగ్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయండి ఆ బ్రషింగ్ టెక్నిక్స్ మనం ఫాలో అవుతూ ఆ బ్రష్ని కూడా మనం సగం గమ్స్ మీద సగం టీత్ మీద ఉండేటట్టు పై పళ్ళు అయితే పై నుంచి కిందకి కింద పళ్ళు అయితే కింద నుంచి పైకి స్మాల్ స్మాల్ సర్కిల్స్ చేసుకుంటా అలా బ్రష్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఫుడ్ అనేది ఇరుక్కోకుండా చూసుకుంటూ ఉండాలి మనం లిక్విడ్స్ కానీ సాలిడ్స్ కానీ ఏ టైంలో తీసుకున్నప్పటికీ వెంటనే పుక్కిలించి ఊయడం మౌత్ వాషెస్ యూస్ చేయడం నైట్ పడుకునే ముందు కంపల్సరీగా బ్రష్ చేసుకోవడం ఎటువంటి పేస్ట్ అయినా పర్లేదండి మనం బ్రషింగ్ టెక్నిక్ ద్వారా మనం ఆ ఫుడ్ అనేది ఇరుక్కోకుండా చేసుకోవచ్చు అండి